రీసెంట్ గా ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటీస్ ఫెడరేషన్ రిలీజ్ చేసిన స్టాటిస్టిక్స్ గానీ మనం చూసినట్లయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ బై టూ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ నెంబర్ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ మిలియన్ కి చేరుతుందని వారు అంచనా వేస్తున్నారు ఇంత ఎక్కువగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో ప్రజలు కూడా ఎందుకు డయాబెటీస్ బారిన పడుతున్నారు అన్నది ఈరోజు మనం చూద్దాం దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ రెండు రకాలు ఒకటి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ రెండు టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఎక్కువ శాతం మంది బాధపడేది టైప్ టూ డయాబెటీస్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అన్నది కొద్ది శాతం మంది మాత్రమే దీంతో బాధపడతారు దీనికి కారణం ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అన్నది బాడీలో లేకపోవడం మన బాడీలో ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కొందరిలో కొన్ని కారణాలు రీత్యా జన్యు రీత్యా అవ్వచ్చు లేదంటే ప్యాంక్రియాస్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల అవ్వచ్చు ప్యాంక్రియాస్లో ఉన్న బీటా సెల్స్ అన్నవి దెబ్బ తిని పాడవడం వల్ల అవ్వచ్చు ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అన్నది జరగదు ఇటువంటి వారందరూ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కేటగిరీకి చెందుతారు అలాగే టైప్ టూ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అతి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అతి ఎక్కువగా ఉండడం అన్నది కూడా ఎందువల్ల జరుగుతుందంటే మనం తినే ఆహారం వల్ల మన లైఫ్ స్టైల్ అలవాట్ల వల్ల అంటే మన కానీ మనం జనరల్గా అనుకోవచ్చు అసలు నేను షుగర్ తిన్ను కానీ ఎందువల్ల నేను నా ఎంత షుగర్ తింటున్నాను అని అందరూ చెప్తున్నారు లేదంటే నాకు ఎందుకు డయాబెటీస్ వచ్చిందని దీనికి కారణం షుగర్ ఫామ్లో ఉన్న వేరే ఏదో పదార్థం మనకు తెలియకుండానే అతి ఎక్కువ మొదలు ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం తింటూ వస్తున్నాం కార్బోహైడ్రేట్ అవ్వచ్చు స్టార్చెస్ అవ్వచ్చు ఇవి మనం ఆహారంలో ఎక్కువగా అన్నం లేదంటే చపాతి రైస్ నూడిల్స్ బిస్కెట్స్ అంటే ఇటువంటి పదార్థాలను మనం షుగర్ కాదు ఇది అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు మనం తీసినట్టయితే రైస్ రైస్ కానీ చపతి కానీ తీసుకుంటే అవి స్వీట్గా ఉండవు కానీ అందులో ఉన్నదంతా షుగరే అది మనకి బ్లడ్లో ఎండ్ ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ అయ్యేది గ్లూకోజ్ కింద మారుతుంది ఇది మనం గ్రహించకుండా ఎక్కువ మోతదులో ఈ పదార్థాలు తినడం వల్ల మన బాడీలో ఎక్కువ గ్లూకోజ్ అన్నది ఉత్పత్తి అవడం వల్ల దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అప్పటికప్పుడు మన బాడీ ఎక్కువగా ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది మనం జనరల్గా డయాబెటీస్ చెక్ చేసుకోవడానికి హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసే టెస్ట్ షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకోమంటారు బ్లడ్లో కానీ యూరిన్లో కానీ అప్పుడు మనం చెక్ చేస్తే షుగర్ లెవెల్స్ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ డెసిలీటర్ కన్నా తక్కువ ఉన్నట్టయితే మనకు షుగర్ లేదని మనం నిర్ధారించుకోవడం జరుగుతుంది కానీ అక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ డెసిలీటర్ కన్నా తక్కువగా షుగర్ లెవెల్స్ ఉంచడానికి మన బాడీ ఎంత ఇన్సులిన్ ఉపయోగించిందని ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకో తెలుసుకోవాలి కానీ ఇటువంటి అడ్వాన్స్ టెస్ట్ మనం ఎక్కువగా చేయించుకోవట్లేదు ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అన్నది ఎంత అన్నది ఉపయో ఎంత ఇన్సులిన్ ఉపయోగించి మన బాడీ ఈ షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది అన్నది కానీ ముందుగానే మనం తెలుసుకోగలిగితే ఫ్యూచర్లో డయాబెటీస్ వస్తుందా రా రాదా రాబోతుందా అన్నది కూడా తెలుసుకోవచ్చు అలాగే చూసినట్టయితే పిల్లల్లో కూడా ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పి చాలా స్టడీస్ చెప్తున్నాయి సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం ఆ ఇన్సులిన్తో మన బాడీ విసిగి వేసారి ఇన్సులిన్ మీద రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకొని ఇన్సులిన్ మాట వినకపోవడం జరుగుతుంది దీన్నే మనం టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటాం మనం తిన్న ఆహారం నుండి వచ్చిన గ్లూకోజ్ని తీసుకోవాలంటే మధ్యవర్తిగా ఇన్సులిన్ అన్నది వ్యవహరిస్తుంది ఇన్సులిన్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ సెల్ డోర్ ఓపెనర్ ఈ ప్రతి సెల్ మీద మనం బాడీలో హెల్దీ సెల్స్ ప్రతి సెల్కి కూడా ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ రిసెప్టార్స్ ఇన్సులిన్కి రియాక్ట్ అయ్యి సెల్ డోర్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ సెల్లోకి గ్లూకోజ్ వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఇది రెగ్యులర్గా జరిగే ప్రాసెస్ హెల్దీగా ఉన్న పర్సన్ కూడా ఆహారం తినగానే సుగర్ లెవెల్స్ పెరగడం అనేది జరుగుతుంది ఎస్పెషలీ స్టార్చెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఇది కొంత వ్యవధిలో నార్మల్ స్టేట్కి వస్తుంది అదే మీ డై ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఉన్నట్టయితే ఇది నార్మల్ స్టేట్కి రావడానికి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది అట్లాగే మీరు ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ వచ్చినట్టయితే ఎంత సమయం వెయిట్ చేసినా ఇది నార్మల్ స్టేట్కి షుగర్ లెవెల్స్ రావు ఎందుకంటే ప్రతి సెల్ కూడా ఇన్సులిన్ నుంచి షుగర్ని తీసుకోవడం ఆపేసే అంటే మనం తిన్న ఆహారం నుంచి రిలీజ్ అయిన గ్లూకోజ్ అంతా కూడా బ్లడ్లోనే ఉండిపోయింది ఈ బ్లడ్లోనే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వేరియస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్నవి అన్నవి మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఎక్కువగా ఇన్సులిన్ని ఉపయోగించడం వల్ల మనకి తెలియకుండా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకొని దానివల్ల ఒబిసిటీ అలాగే టైప్ టూ డయాబెటీస్ అన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనకు రావడం జరిగింది ఈ ఒబిసిటీ అన్నది కూడా ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేట్లో మనకి రావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే సెల్ రిస
తినాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అసలు ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రావడం అలాగే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వలన వచ్చే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ దీనివల్ల కానీ మనకి ఎటువంటి సూచనల ద్వారా దీన్ని మనం గుర్తించవచ్చు అన్నది కానీ మనం కానీ చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మెన్లో వెస్ట్ లైన్ ఫార్టీ ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే అట్లాగే ఉమెన్లో థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనం ఈ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఉన్నాయి ఉండే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటితో పాటు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువ ఉండడం అట్లాగే హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ తక్కువగా ఉండడం హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండడం అట్లాగే ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండడం అలాగే పోస్ట్ బ్రాండియల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండడం ఇటువంటివన్నీ మనం చూసినట్లయితే మీకు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అన్నది ఉన్నట్టు నిర్ధారించుకోవచ్చు దీనికి ముఖ్య కారణం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఒబిసిటీ రావడమే కాకుండా మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అసో దానికి అసోసియేటెడ్ మెనీ డిసీజెస్ రావడం వల్ల జరుగుతుందని చాలా స్టడీస్ చెప్తున్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ నుంచి అలాగే డయాబెటీస్ నుంచి మనం 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 రక్షించుకోలేమా వీటి బారిన పడకుండా ముందుగానే గుర్తించి రక్షించుకోలేమా అంటే ఈజీగా గుర్తించుకోవచ్చు ముందుగానే మీరు ఇందాక నేను చెప్పినట్లు మేము వెస్ట్ లైన్ని ఇప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటుండే ఉండండి అలాగే హెచ్డిఎల్ లెవెల్స్ ట్రైగ్లైజ్ రైట్స్ అంతేకాకుండా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి అలాగే ఫ్రీక్వెంట్గా షుగర్ లెవెల్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా మీరు ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవడం ఎంతైనా మంచిది మీకు షుగర్ నార్మల్లో ఉన్నా సరే మీరు ఫ్యూచర్లో డయాబెటిక్గా మారబోతున్నారు లేదన్నది ఇన్సులిన్ చెకప్ ద్వారా ముందుగానే గుర్తించవచ్చు ఒకవేళ అటువంటి సూచనలు కానీ మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవడం స్టార్చెస్ తినడం మానేయడం అట్లాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ మానేయడం అట్లాగే మీకు కీటోజెనిక్ డైట్ లేదా ఎల్సిహెచ్ఎఫ్ ఎంపీ డైట్ ఎనీ ఫ్యాట్ డైట్ అన్నది మీరు పాటి మీరు ఆచరణలోకి తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ డయాబెటీస్ నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా కొన్ని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు మనకు తెలియకుండానే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అన్నది మన బాడీలో పెంచడం జరుగుతుంది వాటిలో ముఖ్యంగా ప్రోటీన్స్ మనం తినే మాంస మాంసకృతులు అవ్వచ్చు లేదంటే డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకున్న ప్రతిసారి ఇన్సులిన్ అన్నది ఎక్కువగా మన బాడీలో రిలీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అట్లాగే మీరు తీసుకున్నట్టే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీల్స్ అంటే మీరు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా ఏదో ఒకటి తింటూ ఉన్నా కూడా అది సో అది కార్బోహైడ్రేట్ అవ్వకపోయినా సరే మీకు ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అవి కానీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ లేదు అంటే మీరు ప్రోటీన్ అదైనా కానీ మీకు ఇన్సులిన్ అంది ఎంతో కొంత ఉత్పత్తి అన్నది మన బాడీలో ఉంటుంది సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీల్స్ తగ్గించడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ మీల్ ఏ డే టూ మీల్ ఏ డే అన్నది చేయండి అట్లాగే ఫాస్టింగ్ కూడా నేను గత వీడియోలో చెప్పినట్టు ఫాస్టింగ్ని కూడా మీరు డైలీ లైఫ్లో మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు సో ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకొని ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని ముందుగానే గుర్తించి వెస్ట్ లైన్ చెక్ చేసుకుంటూ అలాగే కొన్ని పారామీటర్స్ని ఏదైతే చెప్పిన అవి చెక్ చేసుకుంటూ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ చేసుకున్నట్టయితే ఈ డయాబెటీస్ రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవచ్చు ఈ డయాబెటీస్ బారిన పడకుండా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఇన్సులిన్ తీసుకునే బాధల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్